Moja story ambayo ina trend kwenye mtandao kijamii ni kuhusiana na Harikiba kuwafunga midomo wale ambao ambao walikuwa kiomba sana Harikiba siweze kurudiana na mke wake na kama nakumbuka kwamba kipindi fulani hivi ilitokea gunzo ambayo Harikiba aligombana na mke wake na design kama ambao wa Instagram walikuwa wakipiga kelele sana kushangilia kile ambacho kinaendelea kwenye familia ya msanii Harikiba kwamba kuachana na mke wake na gunzo zaidi ni kwamba chanzo cha kuachana na mke wake ni kwamba mama yake mzazi jinsi ambavyo Wambea waweza kusema hivyo Harikiba aliweza kumaini sana na moja interview ambayo aliweza kuifanya kwenye kipindi cha Crowds Alikiba aliweza kufunguka mengi ambayo watu wengi kuwaza kama Alikiba atakuja kufunguka lakini Alikiba aliweza kufunguka kwa jinsi ambavyo Wambea wa Instagram walikuwa kizusha maneno mengi sana na of course Wambea wa Instagram walikuwa kifly jinsi ambavyo Alikiba apatani na mke wake na mke wake ikafika hatua ya kuondoka hapa Tanzania kaenda kwao Kenya na taarifa zikaja kwamba Alikiba na mke wake wameza kuachana watu wakazua gunzo sana kwenye track jamii wakasema kwamba sababu ambayo imemfanya Amina ambaye ni mke wake Alikiba kuondoka pale e, nyumbani kwa Alikiba ni kwamba kumekuwa na familia nyingi yani kwamba wale ndugu rafiki wa Alikiba wote wanakuwa kiishi pale na hivyo ina inamnyima uhuru mwanamke kujiachia na hajihisi kama yuko nyumbani na ukiangalia kwamba ye ni mkenya alafu amekuja huku kuolewa kwa Alikiba alafu ndugu wa Alikiba uko karibu sana na na pale nyumbani ambapo anaishi na hivyo inamnyima uhuru kwamba mwanamke ajiachii yani anakuwa kama mavazi yake sio yale ya ndani muda wote basi ajie hawezi kujiachia kwa sababu ndugu wa Alikiba wamejaa pale ndani lakini ukweli ni kwamba sio hivyo ambavyo Wambea walikuwa wakisema na Alikiba alikuwa amemind sana na akaweza kutafuta interview pale Crowns na akaweka wazi vitu vyote ambavyo Wambea wameza kumzushia na Alikiba alikuwa ameonekana kabisa kwamba aliweza kuchukizwa na kile ambacho Wambea walikuwa kisambaza kwenye mitandao ya kijamii kibaya zaidi ni kwamba Alikiba alichukia zaidi jinsi ambavyo Wambea walikuwa akisema kwamba chanzo cha kuondoka mwanamke yule ni mama yake mzazi Alikiba kwamba alikuwa ameleta vitu fulani vya vya, vya kiushirikina ndio sababu ambayo ilimfanya bimdada yule kuondoka sasa jana kupitia kurasa wa Instagram wa Alikiba aliweka Insta story ambayo hadi sasa hivi imekuwa ikizungumziwa na watu wengi na wengi wameshangazwa na kile ambacho Alikiba ameweza kuki, eh, kukiweka kwenye Insta story kwenye account yake ya Instagram. Alikiba aliweza aliweza kuweka video hiyo ambayo unaiona akiwa na familia yake na mtoto wake ambaye ameweza kuzaa na Hamina ambaye ni mke wake huyo ameweza kutimiza mwaka mmoja kwa hiyo ilikuwa ni birthday yake na waliweza kusherehekea pamoja na waliweza kushuti hiyo video kidogo alikiba kaeka insta story sasa wambea sasa wakaanza kujiuliza kwamba eh kumbe Amina bwana amerudi mjengoni mbona tuna habari kwa hiyo alikiba aliona kabisa kwamba hata akirudi mke wake basi haina haja ya kuanza kuposti kwa sababu kulikuwa na story zile ambazo zilisambaa na ziliweza kumwaribia sana alikiba na alikiba apendi kuweka maisha yake kwenye mitandao kijamii tunafahamu hivyo kabisa kwamba alikuwa ni mmoja wa wasanii ambao hawapendagi kabisa kucholeshana choleshana yani kwamba kila kitu ambacho anakifanya watu wafahamu kwa hiyo alikiba ka amerudiana na mke wake ama mke wake amerudi nyumbani kwake lakini akushare na mtu yote na watu wameshangazwa na video hiyo ambayo ameiposti kwenye insta story ya alikiba akiwa na mke wake Amina watu wengi wameshangazwa na hii sababu watu wadhani kabisa kwamba Halikiba na mke wake ndio basi tena wameachana kwa sababu hakuna kitu ambacho tuliweza kufahamishwa baada ya ule ugomvi ambao uliendelea pale na tukaambiwa tu kwamba Halikiba na mke wake wametengana na mwanamke ameenda kule Mombasa ameenda kuishi kule kwa sababu ya ugomvi ambao ulitokea lakini Alikiba nakumbuka alisema kwamba yeye na mke wake wajaachana kwamba mke wake anafanya kazi kule kwa hiyo kuna wiki zile za weekend anakuja Tanzania vitu vingine vinaendelea lakini watu wakawa wanauliza sana inakuwaaje kwamba mtu eh, mwanamke umemuoa alafu anafanya kazi mbali alafu anakuja weekend na kuaje tena wakati ni mke wa mtu lakini Alikiba nadhani alikuwa hataki watu wafahamu kitu gani ambacho kinaendelea baada ya ule ugomvi uliozua na mama yake alikiba ni of course ni alisema kwamba ni mgonjwa kwa hiyo zile taarifa ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye mtandao kijamii zilikuwa zikimuumiza sana na ikapelekea pressure yake kapanda mara inashuka na hivyo alikiba akasema kabisa kwamba hataki tena kuweka mahusiano yake ama mapenzi yake na mke wake kwenye mitandao kijamii kwa sababu anaamini kabisa kwamba mama yake ndio mtu ambaye anaumia zaidi kwa sababu zile ile kile chanzo ambacho kilikuwa kinasemwa kwamba alikiba amechana na mke wake kwa sababu ya mama yake ushirikina mwingi na nini kilikuwa kinamuumiza sana kichwa mama yake na ikapelekea kwamba place inapanda inashuka na mwisho wa siku itatokea kitu ambacho
kibaya zaidi. Kwa hiyo Arkiba kaona kabisa kwamba sasa hivi vitu vyake ambavyo anafanya aweze kufanya siri. Na sasa hivi kwenye mitandao ya jamii watu wameshangazwa sana kwa sababu waliamini kabisa kwamba Arkiba na mke wake wameachana na sasa hivi wameona hiyo video basi kila mtu amekuwa akizungumza kuhusiana na issue kwamba da kumbe Arkiba amerudiana na mke wake lakini imekuwa kimya kimya sana na hatujafahamu ni nini ambacho Arkiba kimemfanya hawezi kufanya kimya kimya kwa sababu Arkiba unajua apendi vitu vingi kama nilivyokuambia kwamba kuweka public so wambea wanapata shida sana kutafuta umbea kwa sababu Arkiba sio msanii ambaye anaweka kama vile tunavyoona Diamond tunamuona uh, tunaona wasanii wengine ambao wanafanya sometimes tunaona wasanii wengine wana kitu ana post tu wenyewe na watu wanaanza kukiongelea lakini Arkiba amekuwa ni moja wa watu ambao wamekuwa ni vitu vyao vya, vya private sana ni kujua kitu cha Arkiba lazima wafanye kazi uache kazi kwa sababu sio msanii ambaye anapenda sana kuuza sura na nini na ukiangalia kwenye swala zima la la familia kwa upande wa Arkiba yeye anazingatia sana kwa sababu misingi ya dini na vitu kama hivyo na hiyo chanzo ambacho watu wengi hawafahamu kwa nini Arkiba muziki anafanya kama starehe kwa sababu ana anaogopa kiuendekeza sana muziki Mungu atamsahau na vitu vingine vya kidini atakuwa aki akivya aki, aki, aki mpembeni na kama nakumbuka mwezi ambao umepita ni Arkiba aliweza kuonyesha msikiti ambao amejenga sababu alikuwa na ndoto ya muda mrefu tu kwamba aweze kujenga kwa pesa yake msikiti kwa sababu yeye yeah, anaamini kabisa kwamba kama ameweza kuja hapa duniani basi lazima afanye kitu cha kumbukumbu cha milele kwa hiyo aliweza kujenga msikiti na mwezi ambao umepita aliweza kuonyesha kwa watu kwamba tayari amekamilisha ile ndoto yake ambayo kila siku alikuwa akilia nayo akilia na nafsi yake kwamba lini atakamilisha ata ndoto yake ambayo alijipangia mwenyewe kwa sababu unajua kila mtu anakuwa na mipango yake licha ya mipango ya kuishi ila kuna kitu kile ambacho unakifanya ili kujitengenezea maisha ambayo huko baada ya kufa unajua hakuna mtu ambaye anafahamu huko baadaye kutakuwa na kutakuwa na nini na vitu kama hizo anakuwa mtu unakuwa unajitengenezea maisha baadaye kwamba lolote linaweza kutokea wanasema kwamba ni bora uamini Mungu yupo kuliko kutoamini Mungu hayupo alafu unaenda kule unamkuta inakuwa ni balaa sana so alikiba ameweza kutimiza ndoto yake lakini pia sasa hivi tumeona anakula maisha na mke wake na juzi alikuwa kishelekea pamoja birthday ya mwanae na of course alimpost pale mwanae alafu katagi akaunti yake ya Instagram mara ya kwanza tumeona akaunti ya mtoto wake Arkiba ikifunguliwa siku ya juzi na of course ina, ina followers kadhaa ambao ameweza kuwapata baada tu ya kuitamurisha kwa mashabiki zake kwamba mtoto wake tayari amekuwa na akaunti ya Instagram na tuliona watu wengi wameanza kuifollow akaunti hiyo na bado inaendelea kuongeza wale followers ambao wanamfuatilia Arkiba lakini pia wameenda kuhamia kule kwa mtoto wake ambaye hadi sasa hivi of course sijafahamu jina lake ni nani lakini tumeza kumuona sura mara ya kwanza lakini pia tumeona Instagram ambayo ya mtoto huyo tayari imefunguliwa so hizo ndio story ambazo zimezidi kutrendi kwa upande wako niachie comment kuhusiana na issue ambayo imekuwa ikitrendi huko kwenye mitandao kijamii lakini pia endelea kuusele button nyekundu ambayo imeandikwa subscribe na kugusa button yenye alama ya kengele ili uweze kupata habari zaidi na zaidi